வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் மிக மோசமான ஒரு சூழலுக்கு அரசியல் ஆட்சி அதிகாரம் போய் கொண்டிருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் எந்த வழியிலையாவது எப்படியாவது ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்துடாதா அப்படின்னு எல்லோரும் ஏங்கி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் என் போன்ற பிள்ளைகளெல்லாம் எங்களால் முடிஞ்சவரை அதை செய்து கொண்டிருக்க முனைப்போடு இப்போ இந்த மண்ணின் மக்களால் பெரிதும் நேசிக்கப்படுகிற கலைஞராக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய அண்ணன் கமலஹாசன் அவர்கள் வந்து இந்த அரசியலில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னு அவங்க இருபத்தி ஒன்றாந்தேதி தன்னுடைய அரசியல் பயணத்தை தொடங்க இருக்காங்க அதில் ஒவ்வொரு தலைவர்களாக அவர் சந்தித்து வாழ்த்துக்களை பெற்றுருந்த சூழலில் என்னையை சந்திக்கணும்னு கேட்கும்போது அவங்க வந்து என்னை பார்க்குறது சரியாக இருக்காது நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்ட்டு நானே வந்தேன் ஏன்னா நான் நேசித்து வளர்ந்த ஒரு கலைஞர் அவர் வந்து என்னை வந்து பார்க்குறது அவ்வளோ சரியாக இருக்காதுன்னு நானே தேடி வந்தேன் அவங்க தொடங்க இருக்கிற இந்த அரசியல் பயணம் வச்சு பெற என்னுடைய உள்ளன்பு கொண்டு நான் வாழ்த்துகிறேன் அது எங்கள் மண்ணிலிருந்து ராமேஸ்வரத்திலிருந்தே தொடங்குறாங்க அந்த பயணம் வந்து ஒரு புரட்சிகர அரசியல் பயணமாக ஒரு வெற்றிகர அரசியல் பயணமாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் அதற்காக நான் உளமாற வாழ்த்தினேன் ஆதரவு தெரிவிப்பீங்களா சார் அவருக்கு அவருடைய அரசியல் கட்சிக்கு பிறகு அதாவது ஊழல் தமிழகத்துக்கு நான் பதில் சொல்லுறாங்களா உங்களுக்கு அனுமதி அதாவது என்னுடைய கொள்கை என்னன்னு தெரியாது என்ன அவருக்கு தெரியும் நான் நடித்த சினிமா பற்றி தான் அவருக்கு தெரியும் என் கொள்கை என்னங்கிறது அரசல் புரசலாக நான் பேசும் பொழுது தென்படும் வார்த்தைகளில் வைத்து அவர் வந்து பொழுக்குறை எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் தவிர முழுவதுமாக புரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை இப்போ இருபத்தி ஓராம் தேதி நான் செய்ய போகும் பிரகடனங்கள் அவர் பார்த்து விட்டு தன் முடிவை அவர் சொல்ல வேண்டும் அதுதான் நியாயம் இது வந்து இது இது வந்து எங்க மண் அது நான் ஒன்று ஒன்று என்ன சொல்லுவேன்னா பொள்ளாச்சிங்கிறத புத்தகத்தில் படிச்ச பயணம் போய் பார்க்கணும் இது என்ன என்ன இங்கே இருக்குது நெசவாளர் பிரச்சனை என்ன உழவர் பிரச்சனை என்ன மீனவர் பிரச்சனை என்ன மாணவர் பிரச்சனை என்ன பேருந்து ஓட்டுநர் பிரச்சனை என்ன அந்த தொழிலாளர் பிரச்சனை என்ன மின் பொறியாளர்கள் பிரச்சனை என்ன இதெல்லாம் தெரியும் போது தான் இதை வந்து சரி செய்ய முடியும் சும்மா வந்தோடனே எல்லாம் அப்படி செய்திட முடியாது இதை அதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் இருங்க எங்களை வாழ்த்துங்க நாங்கள் இந்த வேலையை பார்த்துக்கிறோன்றோம் அது வேற இது வேற சார் இப்போ சினிமா நடிகர்கள் இயக்குனர் அரசியலுக்கு வர்றது சமூகத்தை எந்த அளவுக்கு சார் மாற்றம் ஏற்படுத்தும் இப்போ சமூக பிரச்சனைகளை எந்த அளவுக்கு ஒழிக்க முடியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஐயா எல்லாரும் வரணுங்கிறது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் வராமல் இருந்ததுனால தான் நாங்கள்லாம் வர வேண்டியதாக இருக்குது நீங்கள் முன்னாடியே ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் முன்னாடி வந்துருந்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு வேலை நாங்கள் வெறும் சினிமா தொழில் மாத்திரமே பண்ணிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய சூழல் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் கடமை நமக்கு இல்லை இது யாராவது பார்த்துக்குவாங்க சீமா பார்த்துக்குவாரு இவர் பார்த்துக்குவாரு அப்படின்னு விட்டு வைக்கிறதுக்கு வந்து தவறு என்று நான் நினைக்கிறேன் உங்களையும் சேர்த்து தான் சொல்லுவாங்க அது நீங்கள் எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை நீங்கள் 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 எல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க அரசியலுங்கிறது யாரோ ஒருத்தர் செய்கிறது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதுதான் பெரிய தப்பு இல்லை ஒன்று ஒன்று கவனிங்க அரசியலை விட்டு நீங்கள் விலகி நிற்கலாம் அரசியல் உங்களை விட்டு விலகாதுன்ட்டு அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறார் நீ அரசியல் வேண்டாம்னு விலகி நின்றால் எவனை அறிவு இருக்கிறியோ அவன் ஆட்சியின் கீழே வாழ நேரிடுங்கிறான் பிளாட்டோ ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் அரசியல் பிறக்குதுங்கிற புரட்சியாளர் லீலின் அரசியலுங்கிற எண்ணமே இல்லாதவன் க மனிதனே மனிதனே இல்லைங்கிறார் அண்ணல் காந்தியடிகள் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லுங்கள் ஒரு மனிதனின் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை அனைத்துமே தீர்மானிப்பது அரசாக இருக்குது அந்த அரசை நிர்மாணிப்பது அரசியலாக இருக்குது இந்த உலகத்தை இரண்டு இயல் தான் இயக்குது ஒன்று அரசியல் இன்னொன்று அறிவியல் அந்த அறிவியலையும் சேர்த்து இயக்குவது அரசியலாக தான் இருக்கு அந்த அரசியல் விட்டு விலகி நின்று என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்க நான் என்ன வேலை செய்யணும் அவர் என்ன வேலை செய்யணுங்கிற தீர்மானிக்கிறது அதுதான் இந்த படம் ஒரு படம் எடுக்கிறோம் அந்த படத்துக்கு இவ்வளவு கட்டணம் தீர்மானிக்கிறது யாரு அஞ்சு அஞ்சு காட்சி ஓட்டுறதா நாலு காட்சி ஓட்டுறதா இது எல்லாத்தையுமே முடிவு எடுக்கிறது யாரு அப்ப அதை வந்து கலைஞரை சந்திச்சுட்டு இருக்கீங்க ரஜினியை சந்திச்சீங்க இடதுசாரிகளை வளர்ந்து சாரிகள் எல்லாரும் சந்திச்சுட்டு இருக்கீங்
வருது <laughs> காலை ராத்திரி முழுக்க கிணத்தடியில் கணவன் படுத்துருக்கணும் காலையில் போய் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு சொட்டாக அள்ளி தண்ணியை சேர்த்து கொண்டு வருது ஒரு குடும்பத்துக்கான வேலையே தண்ணீரை கொண்டு வருவதாக இருக்குது அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையை நாங்கள் எதிர்கொண்டுருக்கோம் நீங்கள் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது கதிராமங்கலம் பிரச்சனை நெடுவாசலில் பிரச்சனை நீங்கள் சேலம் ஒரு காலையை தனியாருக்கு கொடுத்துறாதீங்க போராட்டம் எல்லா இடங்கள்லேயும் போராட்டம் இருக்குது நீங்கள் ஊழலுங்கிறது அது ஒரு நிர்வாக சீர்கேடு அது அது வந்து அவர் நினச்சோ நான் நினச்சோ சரி பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு மனிதனும் உளமாற இன்னைக்கு உணர்றானா அன்னைக்கு தான் ஊழல் நாங்க இங்க பாருங்க ஒரு ஓட்டுக்கு என்னைக்கு நீங்க காசு கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் ஊழலுக்கான விதையே ஒரு நூறு கோடி முதலீடு செஞ்சு ஒரு இடைத்தேர்தலை வெல்றானா நூறு கோடி முதலீடு செஞ்சு மக்களுக்கு சேவை செய்வா லாப தேவைக்கா மக்கள் சேவைக்கா அப்ப அதான் என்னைக்கு அங்கீகரிக்கிறது அந்த ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கற நிலை நான் இன்னைக்கு சொல்லல அவர் சொல்லல அண்ணல் அம்பேத்கரே சொல்றார் தன் மதிப்புமிக்க உரிமையை சில ரொட்டி துண்டுகளுக்காக விற்பது என்பது அவமானகரமானதுங்கிறார் அதே தெய்வ திருமணம் ஐயா முத்துராமலிங்க தர் ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கறவன் பாவி அதை வாங்கிட்டு ஓட்டு போடுறவன் தேச துரோகிங்கிறார் அன்னையில இருந்து இருக்குது இதை ஒழிக்காம நீங்க ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிக்கணுங்கிறது சாத்தியம் இல்லை எவ்வளவு பெரிய நினைக்கிறாங்கன்னு <laughs> மாபெரும் மேதைகளே சொல்றாங்க குறிப்பா இப்ப அன்னை கவி பேரரசு வைரமுத்து சொல்றாங்க தமிழ் வாழணும்னா தமிழன் ஆளணும் அது 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 வந்து தவிர்க்க முடியாது இது ஏன் வீடு எனக்கு எங்க குழா உடஞ்சிருக்கு எங்க தண்ணீர் கசியுது எங்க ஜன்னல்ல ஒட்டடை இருக்குது எங்க சோறு இடிஞ்சுகிட்டு இருக்குதுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அப்ப என்ன அளவுக்கு என் தாய் நிலத்தை பேரன்பு ஒன்று நேசிக்கிற மகன் வர முடியாது அதனாலதான் நாங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் அதாவது அண்ணன் கமல்ஹாசன் அவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு தலைவர்களா சந்திச்சு வாழ்த்து பெற்று வரும் அந்த அந்த வேலையில என்னைய சந்திக்க நேரம் கேட்டாங்க அப்ப என் வீட்டுக்கு வரேன்னாங்க அது அவ்வளவு சரியா இருக்காது என்ன உங்களுக்கு நான் காரணம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அதனால இல்ல இல்ல அவங்க என்னை வந்து பாக்க வேணா நானே வந்து பாக்குறேன்னு நான் வந்தேன் அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு சோசியம் மாதிரி சொல்ல முடியாது ஆர்வட மாதிரி சொல்ல முடியாது காலம் தான் தீர்மானிக்கணும் அவங்க வந்து என்ன தத்துவத்தை முன் வைக்கிறாங்க அவங்க எவ்வளவு தூரம் மக்களை ஈர்க்கிறாங்க மக்களுக்கு அது அந்த அவங்க கொள்கை எவ்வளவு தூரம் பிடிக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் தான் அதை முடிவு செய்ய முடியும் இப்ப எடுத்தவுடனே அதை போய் கணிச்சு சொல்ல முடியாது மொழிவழி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டது எதற்காக அந்தந்த மொழிவழி தேசியனத்தை அந்தந்த மொழிவழி தேசியனத்தின் மகன் ஆளுநங்கிறது தான் அதுல எல்லாருக்கும் எல்லா தேசியனங்களுக்கும் ஒரு மாநிலம் இருக்கு அதுல என் மாநிலத்தை வந்து கடந்த அரை நூற்றாண்டுகளா என் இனம் சார்ந்தவனே ஆளாதனால நாங்க எவ்வளவு பின்னடைவு சந்திக்கணும் உங்களுக்கு சொல்லி புரியாது தமிழகத்தின் தமிழ் தெருவில் தமிழ் இருக்கா இப்ப நீங்க எங்க இந்த தெருவில் ஏதாவது தமிழ் இருக்கா என் தாய்மொழி இருக்கா எதுவரை எதுவரை உன் மொழி நீள்கிறதோ அதுவரை உன் நிலம் 
எதுவரை உன் மொழி வாழ்கிறதோ அதுவரை உன் இனம்ங்கிற கவி பேரரசு இருந்து இங்க இருக்கா அப்ப எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டு ஒருத்தர் எப்படி நிக்க முடியும் திராவிட அரசியல் பேசினார்னா நாங்க இணைய வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நான் வந்து இந்த திராவிடம்ங்கிறதா தீ அரசியலின் தொடக்கம் நான் நினைக்கிறேன் அது சொல்றாங்க காலம் போக போக அவங்களுக்கு உணர்த்தும் நாளைக்கு ரஜினி கட்சி அறிவிச்ச பிறகு அவரை சந்திக்க வாய்ப்பு இருக்கா சந்திக்க மறுப்பீங்களா அவரு இவர்